بنرحب فيكم متابعينا في كل انحاء العالم معكم مهدي من قناتكم قناه كل اليوم سوف نكثر من شجره الزيتون المباركه هذه الشجره الطيبه وموعد الاكثار هو من منتصف فصل الشتاء وتمتد حتى بدايه الربيع كل ما نحتاجه هو غصن مثل هذا عمره تقريبا السنه ها هو الغصن لدينا لاحظوا قطر هذه الاغصان تقريبا قطرها نصف سنتي وهي انسب العقل او انسب الاغصان لعمليه الاكثار والان لنقوم بالعمليه نختار اغصان او عقل تقريبا تكون بطول تقريبا 10 سنتي الى 12 سنتي ها هو لدي عقل هنا اقوم بافراغ الاوراق عنها ها هي اقوم بقصها هنا تقريبا 12 سنتي اقوم بقصها من الاعلى بشكل مائل هكذا ومن الاسفل بشكل مستقيم او مستوي ها هي العقده تحت العقده تقريبا بواحد سنتي اقوم بقصها هكذا شاهدتم ها هي عقلة سوف أختار أيضا عقل أخرى ها هي أقوم بإفراغ الأوراق فهذه أيضا مناسبة لاحظوا هذا الشكل أيضا مناسب من الأسفل بشكل مستقيم ونبقي هذه الثلاث أعواد في الأعلى نبقيها نفرغ بعض الأوراق عنها ها هي العقلة الثانية سوف أختار أيضا بنفس الطريقة من الممكن أن أبقي على ورقة واحدة والآن ها هي لدينا هنا خمسة عقل سوف نقوم بزراعتها لدي هنا هرمون تجذير وأنصح باستخدامه خصوصا لأشجار الزيتون حتى يسرع من عملية نمو الجذور ويمكنكم أيضا استخدام العسل والقرفة كما وضحناه لكم في فيديوهات سابقة سوف تجدونها هنا في الأعلى في البطاقات وسوف أترك لكم الرابط أيضا في الوصف وفي آخر الفيديوهات الآن أقوم بغمس هذه العقل لاحظوا معنا في الهرمون التجذير هكذا لدي هنا تربة تربة خفيفة هي خليط من الرمل والبتموس والطين وهي تربة جيدة لزراعة عقل الزيتون أقوم بغرز نصف العقلة في التربة نصفها أغرزها في التربة لاحظوا هكذا ها هي وكذلك باقي العقل أضغط عليها قليلا ها هي الآن أقوم بريها ريا جيدا في البداية
الآن إذا كان الجو بارد في بلدكم أو المنطقة التي تعيشون بها فيمكنكم وضع كيس أعلى هذا الصيص لتغطيتها لحمايتها ومدها بالرطوبة والدفء الكافي أما إذا كانت المنطقة أجواؤها معتدلة فيمكنك بدون أي غطاء زراعتها والآن نضع هذه النبتة في مكان دافئ وجيد الإضاءة نرويها فقط عند ملاحظة جفاف سطح التربة بشكل كامل وتقريبا تحتاج هذه كل عشرة أيام إلى مرة من المتوقع أن تبدأ أن الجذور بالنمو بعد تقريبا خمسين يوم سوف تبدأ الجذور في النمو وابقوا معنا لمتابعة نتائج هذه الزراعة والآن وبعد مرور تقريبا ثلاثة أشهر على زراعة عقل الزيتون ها هي النتائج لدينا لاحظوا نمو الأوراق الجديدة وهذا يعني أن عملية التجدير قد نجحت مئة بالمئة والآن سوف نكشف لكم ونقوم بتفريد كل شتلة من هذه الأشتال لوحدها لنشاهد ها هي بعض الجذور تظهر هنا لاحظوا وهذا يدل على قوة التجذير ها هي عقلة أخرى لاحظوا ها هي وعقل أخرى جميع العقل التي قمنا بزراعتها ناجحة والحمد لله مئة بالمئة هي. الآن يمكننا تفريد كل شتلة لوحدها بوضعها ب... يمكنكم زراعتها بالأرض مباشرة أو يمكنكم زراعتها كل شتلة من هذه الأشتال بإصيص لوحدها نقوم بنقلها الآن هكذا ونقوم بريها ودائما عند نقل الأشتال أو تفريدها نضعها بمكان شبه مظلل في البداية أو تصله أشعة شمس الصباح حتى لا تتأثر النبتة من النقل ودائما نتمنى لكم زراعة موفقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته